Nhìn những cái tên trong đội hình xuất phát trong ngày hôm nay thì người hâm mộ đang rất chờ đợi vào một màn trình diễn nữa. Ấn tượng và mới mẻ từ thầy trò HLV Park Hang Seo. Trọng tài điều chỉ điều khiển chính trong ngày hôm nay là ông Hamed Khalifa Nabi Muhammad, trọng tài người Malaysia. Trọng tài thứ hai là ông Bud Yusuf bin Muhammad. Trọng tài thứ ba là ông Aman Ista. Đều là người Malaysia. Gần đến giờ thi đấu thì sự động quốc gia Mỹ Đình đã đón chào rất đông các cổ động viên. Đội hình ra sân trong ngày hôm nay của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 50 Bùi Tiến Dũng mang băng đội trưởng. Các hậu vệ Trịnh Văn Lợi. Số 23 Huỳnh Tấn Sinh. Số 21 Nguyễn Thành Trung. Số 19 Trần Minh Vương. Số 15 Phạm Đức Huy. Số 13 Nguyễn Tiến Linh. Số 10 Đỗ Hùng Dũng. Số 9 Phan Văn Đức, số 7 Phạm Xuân Mạnh và huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Còn đây là đội hình ra sân của cao thủ U23 Oman. Họ ra sân với thủ thành máu số 1 Ibrahim Mukhani, các hậu vệ máu số 4 Warafi Rashid, số 7 Zahi Sulaiman, số 10 IH Balusi số 12 Matasam Kubarak, số 13 Khalid Magwali, số 14 Asad Zalek Awali, số 15 Sulan Bakit, số 16 Anhidi, số 17 Yusuf Ali Maki và số 19 Islam Adalat. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Oman là ông Hamed Khalifa Azani. Ở lượt đấu đầu tiên khi mà huấn luyện viên Hamed Khalifa Zani thì các học trò đã thi đấu khá hay trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 Uzbekistan. Ở trận đấu đó nếu như may mắn hơn một chút thì các thủ U23 Oman đã có thể kết thúc trận đấu với một chiến thắng. Như vậy là hiệp một trận đấu sẽ diễn ra với khung thành bên phía tay trái thuộc về cao thủ U23 Việt Nam. Trong khi đó, cao thủ U23 Oman sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Ngày hôm nay thì sông động quốc gia Mỹ Đình đón chào rất nhiều những vị khách đặc biệt và hy vọng rằng cao trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu thực sự mãn nhãn. Đây là Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ đã thi đấu rất hay trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Ở thời gian qua Và một trong những con người rất đáng chờ đợi Vậy là trận đấu giữa Cao thủ U23 Việt Nam Và cao thủ U23 Oman đã được bắt đầu Cao thủ U23 Việt Nam là đội bóng ở phần sân phía tay trái và thi đấu với trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Ngày hôm nay thì chân sút đang dẫn đầu danh sách các chân sút Đông Nam Á xuất sắc nhất đó là Tiến Linh. Được Hội Pháp Hàng Sơ tin tưởng. Với 11 bàn thắng đã ghi được Ở V-League thì Tiến Linh đang dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ Đông Nam Á có số bàn thắng nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia. Đó là con số khá ấn tượng với một cầu thủ khoác áo câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Phản công cho U23 Việt Nam Không được 
Ngày hôm nay thì cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam sẽ là Triệu Việt Hưng và Đỗ Hồng Dũng Những người đã thi đấu khá hay trong thời gian vừa qua ở những đội bóng mà họ đang khoác áo như Hoàng Gia Lai hay là Cơ lộ bộ đá Hà Nội Tuy vậy thì với U23 Oman với một thể lực khá dồi dào Và những gì mà họ đã thể hiện trước cao thủ Uzbekistan ở lượt thi đấu đầu tiên Thì đây có lẽ là một bài test cần thiết cho hàng phòng ngự Và thực tế thì hàng phòng ngự ngày hôm nay của U23 Việt Nam là rất mới với những cái tên như Trịnh Văn Lợi, Thành Trung, hay Xuân Mạnh và cả Huỳnh Tấn Sinh nữa. Rất hay, Xuân Mạnh. Sẽ có một pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Sự cổ vũ rất lớn đến từ người hâm mộ Đó chính là động lực Cũng như tinh thần Tốt nhất dành cho cao thủ của chúng ta Thủ thành Mui đi Bên phía U23 Oman là cầu thủ Duy nhất còn sót lại từ vòng chung kết U23 châu Á Vừa qua từ đội bóng này Chiều Việt Hưng Đánh đâu Thôi không được đó là nỗ lực đáng khen cho Thành Trung Thành Trung là một trong những Cái tên khá đặc biệt Ở câu lạc bộ Hà Nội Khi mà thường xuyên ghi bàn Trong những phút cuối Đã có những thời điểm câu lạc bộ Hà Nội Phải nhờ đến sự may mắn Từ cái đầu của Thành Trung Và lật ngược thế cờ Còn nhớ trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Hà Nội Tại hàng đẫy thì chính là Thành Trung cầu thủ đã mang về chiến thắng cho đội bóng thủ đô Đây là Xuân Mạnh Ở đợt tập trung lần này thì Xuân Mạnh đã gặp phải một chấn thương nhỏ ở cổ chân tuy nhiên trong những ngày qua thì xuân mạnh đã tích cực tập luyện hồi phục và cho đến thời điểm hiện tại anh đã hoàn toàn có thể khỏe mạnh và thi đấu một tình huống va chạm khá quyết liệt giữa cầu thủ áo số 7 sulaman bên phía oman và cầu thủ xuân mạnh bên phía việt nam chịu biết hưng Ngày hôm nay thì người chơi ở bên phía tiền vệ cánh trái Đó là Đức Huy Rõ ràng là những cái tên mà Hồ Lưu Hang Sơ Đưa ra trong đội hình xuất phát ngày hôm nay là cực kỳ hợp lý Trong bối cảnh ông đang Trong thời gian thử nghiệm đội hình trước khi bước vào ASEAN 11 cái tên đã thi đấu với U23 Palestine ở lượt trận đầu tiên đều đã được nghỉ ngơi hoặc không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu. Xuân Mạnh pha tạt bóng khá căng của Xuân Mạnh tuy nhiên không có cầu thủ nào vẫn còn không được pha chuyển bóng vào hơi với đối với Tiến Linh của Phan Văn Đức Ở giải giao hữu Tứ Hùng Năm 2018 Lần này thì huấn luyện viên Park Hang Seo Cũng đưa ra một Chi tiết khá thú vị Khi ông quyết định Đổi số áo của các cầu thủ Lý giải cho việc này Thì huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc đã tiết lộ rằng các đối thủ ở ASEAN 18 đang theo dõi rất kỹ các thủ U23 Việt Nam và thậm chí rằng 
các cầu thủ Hàn Quốc mặc dù không nằm cùng bảng với U23 Việt Nam tại ASEAN tuy nhiên vẫn cử người sang để theo dõi tình hình cũng như là theo dõi sự tiến bộ của U23 Việt Nam. Ở trận đấu với U23 Palestine thì Công Phượng là người đã chơi rất nổi bật khi đóng góp một pha kiến tạo và một bàn thắng. Sự ấn tượng đó của Công Phượng đã khiến cho huấn luyện Park Hang Seo rất hài lòng. Và ngày hôm nay sẽ là những cái tên còn lại. Trong đợt tập trung lần này thì huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo triệu tập đến 30 cầu thủ. Trong khi đó thì danh sách chính thức tham dự ASEAN đối với U23 Việt Nam thì chỉ có 20 người. Do đó sự cạnh tranh là rất quyết liệt cái tên nào khẳng định được sự hòa nhập tốt với các đồng đội cũng như tỏa sáng đúng lúc sẽ là những cái tên nằm trong danh sách chính thức sang Indonesia. Một pha phớt bóng dài của Rashid Marugui những tình huống như vậy với U23 Oman là không bất ngờ. Ở trận đấu trước với các thủ U23 Uzbekistan thì họ thường xuyên có những pha bóng như vậy. Dựa vào tốc độ của cầu thủ áo số 7 Sulaiman. Việc Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay mang băng đội trưởng đó rõ ràng là một liều doping về mặt tinh thần với thủ thành của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, các khán giả thì luôn tin tưởng vào cầu thủ này rất nguy hiểm. Vừa rồi nếu như chính xác hơn một chút thì Minh Vương và Tiến Linh đã có thể đưa ra một pha phối hợp chuẩn xác. Đây là Văn Quyết và Anh Đức. Hai trong số bốn cầu thủ quá độ tuổi hơi bà được huấn luyện Park Hang-seo triệu tập lên đợt tập trung lần này. Ngày hôm nay trong đội hình xuất phát thì chỉ có một cái tên duy nhất trên 23 tuổi đó chính là Đỗ Hồng Dũng. Sự xuất hiện của Văn Quyết và Anh Đức đã phần nào cho thấy được sự kinh nghiệm cũng như là ảnh hưởng của các cầu thủ lớn tuổi. Các đàn anh của các học trò huấn luyện Park Hang Seo trên đội tuyển U23 Việt Nam đã giúp ích rất nhiều cho thế hệ sau. Minh Vương, một pha chuyển bóng hơi với dành cho Xuân Mạnh. Xuân Mạnh đã lỡ đà di chuyển. Đây là huấn viên trưởng bên phía các thủ U23 Oman. Ông Hamed Khalifa Azadi U23 Oman trước khi lên đường sang Việt Nam đã rất đề cao về giải đấu này và tỏ ra khá quan trọng khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Oman ông Othan Balusi cho biết sau khi kết thúc vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 thì họ chỉ thành lập duy nhất một đội tuyển U23 nhằm chuẩn bị cho ASEAN 2018 và mục tiêu xa hơn là tìm kiếm tấm vé dự Olympic Tokyo năm 2020. Do vậy họ mang đội hình sang Việt Nam gần như là đội hình mạnh nhất. Không được. Vẫn còn Minh Vương vừa rồi là pha dứt điểm quen thuộc mà Minh Vương đã thể hiện tại V-League ở giải vô địch quốc gia thì Minh Vương không thiếu những bàn thắng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ đặc biệt là với những người hâm mộ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của Minh Vương dường như Minh Vương đã bị mất đà trong tình huống vừa rồi
khoảng 10 phút đầu tiên thì hai đội bóng đang thể hiện lối chơi thăm dò với U23 Việt Nam. Thì huấn luyện Park Hang-seo đã chỉ đạo cho các học trò chủ động chơi chậm và cắt bóng ngay bên phần sân của đối phương. Bởi những đối thủ mà chúng ta có thể chạm trán ở vòng chung kết Asia sắp tới là khá mạnh. Mohamed Ali Mark Lee Cũng giống như trận đấu trước thì U23 Oman chủ động Chơi phòng ngự số đồng ở bên phần sân nhà khi Mất bóng Và ngay sau khi cướp bóng thì họ chuyển sang chế độ tấn công Đó là một trong những điểm mà U23 Việt Nam cần phải lưu ý trong trận đấu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi U23 Việt Nam có dịp đối đầu với các thủ U23 Oman vào năm 2003. Với danh nghĩa là đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup năm 2004 Nhằm cọ sát và kinh lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho SEA Games 22 thì U23 Việt Nam đã thi đấu với cao thủ Oman Ở cả hai lượt trận lượt đi và về Và cả hai lượt trận đó thì U23 Việt Nam đều thua với những tỷ số 0-6 và 0-2 Cho đến thời điểm này, năm 2018 thì mọi chuyện đã khác khi mà thế hệ trẻ lứa U23 của Việt Nam đang được đánh giá rất cao, đặc biệt là sau thành công tại vòng chung kết U23 châu Á. Một pha ba bóng tốt của Bùi Tiến Dũng. Việc thủ thành này không được thi đấu nhiều tại V-League đã ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ. Và ngay sau khi triệu tập lên U23 Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các trợ lý đã rèn luyện lại cũng như là cho Bùi Tiến Dũng tập luyện khá nhiều và gần như là dày đặc hơn rất nhiều so với các đồng đội còn lại. Xuân Mạnh! Một pha ngọt bóng và xử lý bằng chân trái của Xuân Mạnh tuy nhiên không thành công. Cao thủ Oman phản công! Suleiman! Đây là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Oman. Với Sulaiman thì cầu thủ này có một cái chân phải rất ngoan và tốc độ cực kỳ khéo léo. Đây sẽ là vấn đề mà hàng phòng ngự với bộ ba Thành Trung, Huỳnh Tấn Sinh và Trịnh Văn Lợi phải giải quyết và một bóng nguy hiểm tuy nhiên ngay sau đó thì huỳnh tấn sịch đã giải quyết một cách rất gọn gàng phan văn đức Lúc này trên hàng công của U23 Việt Nam đang là những cái tên đang thi đấu rất hiệu quả trong màu áo mà họ đội bóng mà họ khoác áo tại câu lạc bộ. Dẫn đầu như chúng tôi đã nói vẫn là Tiến Linh với 11 bàn thắng. Và sau đó là Phan Văn Đức và Hà Đức Trịnh, mỗi cầu thủ này đã ghi được 9 pha lập công. Cầu thủ ghi bàn ít nhất trong đợt tập trung lần này ở trên hàng công của U23 Việt Nam là tiền đạo Hoàng Minh Tuấn của câu lạc bộ Nam Định. 
Hoàng Minh Tuấn là cầu thủ cũng đã thi đấu ở trong hiệp 2 trận đấu mà U23 Việt Nam vượt qua U23 Palestine ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên Hoàng Minh Tuấn không thể hiện được quá nhiều điểm mạnh của mình. Triệu Việt Hưng Phan Văn Đức Vẫn là những quả bóng kheo leo của Phan Văn Đức mà chúng ta tương đối thấy ở anh Trong màu áo của Club Sông Lam Nghệ An Đây là Huỳnh Tấn Sinh Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ Có chỉ số thể lực khỏe nhất của UEFA Việt Nam Vừa rồi thì Xuân Mạnh đã áp sát và ngay lập tức Qua là Firacid đã phải pha bóng an toàn Những pha phạt góc đến với U23 Việt Nam Chính là lúc mà người hâm mộ có thể chứng kiến Đoàn tàu theo cách nói vui Trong những ngày qua đây là bài phối hợp đá phạt góc mà U23 Việt Nam đã luyện tập rất nhiều. Đánh đâu! Không được! Vẫn còn! Chúng ta cần phải chơi cẩn trọng hơn. Bởi vì tình huống dâng cao như vậy sẽ rất dễ bị đối thủ phản công. Rất nguy hiểm Những đường truyền ngang như vừa rồi Thực sự Là không cần thiết Với những đối thủ thi đấu tại ASEAN Như U23 Nhật Bản U23 Nepal Và U23 Pakistan Hội luyện viên Park Hang Seo đã chia sẻ rằng Ông vẫn chưa có nhiều Dữ liệu về những đối thủ Pakistan hay là Nepal Do đó Chúng ta cần phải thi đấu thận trọng 100% Với U23 Nhật Bản đối thủ Được đánh giá cao nhất tại Bằng đấu mà U23 Việt Nam tham dự Thì ở Asiad lần này Họ chỉ cử đội hình U21 Đó là thời cơ để U23 Việt Nam Có thể tìm kiếm Lợi thế của mình Triệu Việt Hưng Đây là Văn Lợi Hai mươi phút đầu tiên đã trôi qua Cả U23 Việt Nam và U23 Oman vẫn chưa có đội bóng nào Tạo ra được một cơ hội rõ rệt Trong trận đấu với U23 Palestine ở lượt trận đầu tiên cũng vậy U23 Việt Nam chơi cẩn trọng và chủ yếu chơi bóng ở khu vực giữa sân Ngày hôm nay thì khu vực giữa sân không còn là Văn Quyết, không còn là Lương Xuân Trường và Công Phượng nữa Mà thay vào đó là những cầu thủ thiên về sức tấn công như là khả năng đột phá cao hơn Xuân Mạnh Triệu Việt Hưng Đó là pha bóng mà Hồ Lương Park Hang Seo đã cho cao trò tập luyện rất nhiều Triệu Việt Hưng Tung một đường truyền dài Và sau đó Tiến Linh làm tường Cho một cầu thủ ở tuyến 2 băng lên Thực tế thì chia sẻ với báo chí trong Trận đấu với U23 Palestine là lần trận đầu tiên thì Hồng Lực Park Hang Seo cũng rất sợ đội bóng của ông bị lộ bài với những đối thủ sắp tới tại ASEAN Vừa rồi là pha phạm lỗi của Thành Trung Thành Trung cũng đã được vào sân trong khoảng gần 20 phút cuối trận đấu với cao thủ U23 Palestine 
Phan Văn Đức Đó là một tình huống phạm lỗi Của Sultan Bakhaid Với Phan Văn Đức Và bây giờ sẽ là một pha đá phạt Bên phía cánh trái Của ba Việt Nam Gần như là trong trận đấu với U23 Palestine Không một phút nào Người hâm mộ Trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình chứng kiến Hội Park Hang Seo Ngồi trên khu vực băng ghế huấn luyện Ông liên tục ra đường pitch Và chỉ đạo cho các học trò Người thực hiện phạt đá phạt sẽ là Đỗ Hồng Dũng Đây là một cơ hội Cho U23 Việt Nam Khi mà thế trận Đã có phần răng co Với những tình huống treo bóng như thế này thì Tiến Linh sẽ là cái tên mà người hâm mộ chơi đấy nhất Không được Vẫn là Hồng Dũng Đánh đâu Một pha bóng mà cả Minh Vương Cùng với Văn Lợi đã không hiểu ý nhau Qua đáng tiếc cho U23 Việt Nam trong tình huống rồi Cả hai cầu thủ này đều không rơi vào tình huống biệt vị và ở một tư thế khá chống trải Văn Lợi đã thi đấu khá tốt trong màu áo câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng Trong 20 vòng đấu đã qua của V-League Và một suất tại đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt tập trung lần này Là xứng đáng dành cho cầu thủ đang thuộc biên chế của đội bóng đất cảng Rất nguy hiểm Tuy nhiên Phạm Xuân Mạnh đã Phá bóng an toàn Một tình huống phá bóng cần thiết Đến từ cầu thủ đang thuộc biên chế Cầu lạc bộ Sông Lam Nghệ An Sulaman Rất nguy hiểm với những tình huống dứt điểm như vừa rồi Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã không áp sát Và Sulaman có khoảng trống Để tung ra một pha dứt điểm Không được Vừa rồi là pha bóng mà Tiến Linh đã Không tốt với các đồng đội Hùng Dũng Đức Huy Một pha treo bóng Vào trong dành cho Minh Vương Thực tế thì sâm động Mỹ Đình lúc này với những cầu thủ như Hùng Dũng hay Đức Huy thì người ta được thấy một lối chơi quen thuộc mà các cầu thủ này đã từng thể hiện ở câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Rồi là pha bóng không tốt đến từ Phan Văn Đức Đó cũng là dễ hiểu khi mà Các cầu thủ hiện tại Đến từ các câu lạc bộ khác nhau Và việc làm sao để hòa hợp với nhau Đó là bài toán mà huấn luyện Park Hang Seo Cùng với ban huấn luyện Phải giải trước khi U23 Việt Nam lên đường tham dự Aziat Có nhiều người nói rằng Những cái tên Đã thi đấu chính thức Ở trận đấu với U23 Palestine Ở lượt trận đầu tiên Là những cái tên tốt nhất 
mà huấn luyện Park Hang Seo có ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy thì huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn khẳng định rằng mọi cái tên, mọi cầu thủ quan trọng đối với ông đều đang nằm ở trong đầu của ông và ông chưa tiết lộ bất kỳ một thông tin nào đối với những cầu thủ sẽ được lên đường tham dự ASEAN. Đúng là danh sách 20 cầu thủ sang Indonesia là một điều bí ẩn mà người hâm mộ chỉ có thể biết sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng của giải bóng đá giao hữu tứ hùng năm 2018. Đó là vào ngày mùng 7 tháng 8. Với việc các cầu thủ U23 Uzbekistan để thua ở lượt trận thứ hai trước cầu thủ Palestine thì lúc này U23 Uzbekistan đã không còn cơ hội để cạnh tranh trước vô địch. Pha chạy bóng rất quyết liệt của cầu thủ U23 Việt Nam. Có thể thấy là Sulaiman rất khéo léo trong những tình huống xử lý cá nhân. Chúng ta cần phải cẩn trọng từ những tình huống mà đội bạn tấn công ở những pha bóng bổng. Ở trận đấu trước với các thủ Palestine thì U23 Việt Nam cũng đã để thua trong một tình huống bóng bổng. Và vừa rồi là bẫy Việt vị thành công của U23 Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đó chính xác là một pha bóng Việt vị. Phút thứ 30 của cuộc đối đầu lượt trận thứ hai giải bóng đá giao hữu Cúp Tứ Hùng Vinaphone năm 2018 giữa cao thủ U23 Việt Nam và U23 Oman. Lúc này cao thủ U23 Việt Nam vẫn đang có được một thế trận nhịp nhàng. Tuy nhiên vẫn chưa thực sự tạo ra một cơ hội rõ rệt nào đến khung thành của thủ môn Mukhaini. Minh Vương Xuân Mạnh Việt Hưng Minh Vương và Triệu Việt Hưng Là những người đồng đội Tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai Không quá bất ngờ Nếu như ngày hôm nay người hâm mộ Chứng kiến những Pha phối hợp từ hai cái tên này Thầy trò huấn luyện Park Hang-seo sẽ lên đường tham dự ASEAN 2018 vào ngày 11 tháng 8. Tức chỉ sau 4 ngày. Tiến lên! Đây là Minh Vương! Ra đây! Một pha đánh đầu mà Tiến Linh đã đáp ứng được đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên phải dành một lời khen từ pha xử lý trước đó của Minh Vương. Xà phà ngoặt bóng khá khéo léo. Bóng đã đi đúng vào cái đầu của Tiến Linh. Tuy nhiên tiền đạo này đã rơi vào tư thế việt vị. Phan Văn Đức đang có một chút vấn đề về cái đầu gối của mình trong những buổi tập vừa qua. Theo quan sát của chúng tôi thì Phan Văn Đức đã có một số buổi tập phải làm việc riêng với các bác sĩ. Và trong ngày hôm nay thì Phan Văn Đức vẫn được ra sân thi đấu. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên với Fluyen Park Hang Seo 
lúc này thì ông cần một đội hình lành lặn cũng như là khỏe mạnh nhất để lên đường tham dự ASEAN bởi vì mục tiêu của U23 Việt Nam vẫn là ASEAN sắp tới với cấp độ U23. Trong năm 2018 thì bóng đá Việt Nam trải qua rất nhiều đấu trường và hai đấu trường quan trọng nhất trong thời gian tới đây chính là ASEAN và cuối năm này sẽ là AFF Cup năm 2018. Nguy hiểm quá. Đó là pha bóng mà Yusuf Ali đã rơi vào tư thế việt vị. Đúng là Kali đã di chuyển sớm hơn một nhịp so với Huỳnh Tấn Sinh. Tại ASEAN 2018 thì đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ ra quân tại bảng D trong trận đấu đầu tiên gặp các thủ Pakistan. Đó là vào ngày 15 tháng 8 và ngày 17 tháng 8 thì huấn luyện Park Hang Seo và các học trò sẽ chạm trán với Nepal. Và trận đấu cuối cùng là cuộc chạm trán với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu là cao thủ Olympic Nhật Bản. Phan Văn Đức. Đó là pha dứt điểm cực kỳ quyết đoán của cầu thủ áo số 9. Vẫn là những lời khích lệ tinh thần mà huấn luyện viên người Hàn Quốc dành cho các học trò ở trận đấu gặp các thủ U23 Palestine thì không ít lần Hội luyện Park Hang Seo có những lời động viên với tiền đạo Nguyễn Công Phượng Và như chúng ta đã biết trong trận đấu đó thì Công Phượng đã để lại một dấu ấn rất đậm nét với một đường kiến tạo Cho tiền đạo Anh Đức Lập Công và một bàn thắng hết sức đẹp mắt Lúc này trên bảng xếp hạng tạm thời của giải U23 quốc tế thì U23 Việt Nam vẫn đang dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số là dương 2. Trong khi đó đội bóng xếp thứ hai là U23 Palestine với 3 điểm và hiệu số của họ là dương 0. Hai đội bóng xếp sau là U23 Oman và U23 Uzbekistan. Nếu như giành được chiến thắng trong ngày hôm nay thì U23 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch ở giải giao hữu lần này. Chưa Việt Hưng và đi bóng hơi dài của cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Vẫn là những đường phất bóng lên phía trên dành cho tiền đạo Yusuf Amali. Vừa rồi là pha cản phá kịp thời của Huỳnh Tấn Sinh. Ở trong mùa giải năm nay thì Huỳnh Tấn Sinh là một trong những cái tên được thi đấu nhiều nhất trong mùa áo của câu lạc bộ Quảng Nam. Anh đang được ra sân 19 trận đấu trong số 20 trận đấu mà câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu tại V-League ở thời điểm hiện tại. Mubarak vẫn là những tình huống phối hợp ở phần sân nhà và sau đó tung được truyền dài lên dành cho 
các tiền đạo bên trên của cao thủ U23 Oman. Một lối chơi khá đơn giản đến từ các học trò của huấn luyện viên Hamed Khalifa Hazani. Trịnh Văn Lợi. Trong danh sách dự bị của U23 Việt Nam, ngày hôm nay còn có thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. và các cầu thủ Văn Toàn, Trần Đình Trọng, Hà Đức Trinh, cùng với đó là Trọng Đại, Hoàng Minh Tuấn, Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Sơn. Nhiều khả năng ở trong hiệp 2 trận đấu này thì Nguyễn Văn Toàn sẽ được tung vào sân. Nhà bộ đang rất chờ đợi Văn Toàn xuất hiện ở một trận đấu của U23 Việt Nam tại giải giao hữu tứ hùng lần này. Ngày hôm nay thì cho đến thời điểm hiện tại Tiến Linh chân sút đang đạt hiệu quả cao tại V-League đang chưa thể có một bàn thắng nào. Tuy nhiên lối chơi mà U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hansa áp dụng rất khác với lối chơi mà Tiến Linh cùng các đồng đội tại BKMX Bình Dương đang thực hiện. Hiệu suất 0,85 bàn mỗi trận của Tiến Linh tại V-League là một con số ấn tượng. Nhiều mộ có lý do để kỳ vọng vào chân sút này trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Tiến Linh. Một tình huống áp sát rất nhanh của Yusuf Makali bên phía U23 Oman. Trịnh Văn Lợi là Phan Văn Đức, Đức Huy, tình huống qua người đã bị lộ bài của Đức Huy, phút thi đấu thứ 40, hiệp 1 trận đấu giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Oman, hai đội bóng vẫn đang chưa thể tìm cách chọc thùng lưới của nhau. Ở giải giao hữu lần này thì mỗi đội bóng sẽ có 5 quyền thay đổi cầu thủ. Đó sẽ là thời điểm để HLV Hàng Sơ sử dụng hết những cái tên mà mình đang có trong tay. Thực tế thì trong trận đấu với cao thủ U23 Palestine ở lượt trận đầu tiên thì HLV Park Hàng Sơ đã sử dụng đến 16 cầu thủ trong số 30 cái tên mà ông gọi lên ở đợt tập trung lần này và dĩ nhiên rồi trong ngày hôm nay thì tất cả những cái tên còn lại sẽ được ra sân và duy nhất một cầu thủ vẫn chưa được thi đấu đó chính là Nguyễn Phong Hồng Duy người đã gặp chấn thương bắp đùi Sau một pha bứt tốc nhanh thì Nguyễn Phong Hồng Duy đã gặp một chấn thương rất nặng và theo như ban huấn luyện của U23 Việt Nam thì Hồng Duy phải nghỉ thi đấu ít nhất là nửa tháng. Tuy nhiên trong những ngày qua thì huấn luyện viên Park Hang Seo liên tục khích lệ tinh thần của cầu trò mình. Rất nguy hiểm, Sulaiman không vào Rất hay, đó chính là pha cứu thủ của Bùi Tiến Dũng
pha cản phá quá tốt của Bùi Tiến Dũng trong tình huống vừa rồi đã giúp cho các thủ U23 Việt Nam tránh khỏi một bàn thua trông thấy. Sự nguy hiểm là điều mà Sulaiman đã thể hiện trong những phút thi đấu vừa qua. Và hy vọng rằng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cần phải rất cẩn trọng với cầu thủ này. Vẫn là Sulaiman. Sulaiman rất chịu khó dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Sulaiman đã vượt qua được Tân Sinh và đối mặt với Bùi Tiến Dũng. Cú dứt điểm sau đó là rất căng. Tuy nhiên Bùi Tiến Dũng đã thi đấu quá tỉnh táo. Đó là những gì mà người ta chờ đợi ở cầu thủ mang áo số 50. Lối chơi của U23 Oman cũng không có gì quá đặc biệt. Họ dựa vào kỹ thuật cá nhân của Sulaiman và sau đó là những tình huống cầu bóng vào dành cho các tiền đạo cao to bên trong dứt điểm. Còn với U23 Việt Nam thì Hulim Park Hanser đang cho các học trò những pha phối hợp nhuần nhuyễn từ khu vực giữa sân và khả năng phối hợp tốt liên kết giữa các tiền vệ tấn công cùng với các tiền đạo Đỗ Hùng Dũng đội tuyển UEFA Việt Nam sẽ được hưởng một tình huống đá phạt góc và không biết lần này thì đoàn tàu của huấn luyện viên Park Hang Seo trong bài tập đá phạt góc có thực sự hiệu quả hay không người thực hiện và đá phạt góc vẫn là triệu việt hưng triệu việt hưng không được thủ thành mukani đã lao ra khá xa tuy nhiên không có thủ nào bên phía cánh trái của u việt nam đợi bóng và dứt điểm Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng trong hiệp 1 Cuộc đối đầu giữa U23 Oman và U23 Việt Nam Như hình ảnh rất đẹp đến từ sâu động quốc gia Mỹ Đình Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Oman sẽ có 2 phút đá bù giờ Và có lẽ hiệp 1 của trận đấu này sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình sẽ phải đưa ra phương án khác với những sự thay thế về mặt con người, nhiều khả năng là như vậy trong hiệp 2. Ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì tiền vệ Minh Vương thi đấu thiên về vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên ngày hôm nay với sơ đồ mà huấn luyện Park Hang Seo đưa ra thì Minh Vương có phần chơi thiên về bên phía cánh phải. Đức Huy không được. Vẫn còn! Rất đẹp, không được! Vừa rồi là pha bóng nỗ lực đến từ Minh Vương.
Minh Vương vẫn chưa có nhiều đất diễn trong trận đấu ngày hôm nay Và người hâm mộ Việt Nam thì đang chờ đợi Từ những cái tên mới sẽ có thể tỏa sáng ở trận đấu này Minh Vương là một trong những cái tên đó Chấn thương khá đáng tiếc Trong những đợt tập trung trước đã khiến cho Minh Vương không thể có mặt Cùng những giải đấu quan trọng của các cấp độ đội tuyển Việt Nam và bây giờ khi đang đạt phong độ cao tại V-League thì không có lý do gì Minh Vương không được huấn luyện Park Hang-seo tin dùng và đúng lúc này thì trọng tài Muhammad Nasaruddin đã thổi còi kết thúc hiệp một của trận đấu giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và các thủ U23 Oman hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi trở lại với hiệp hai của trận đấu này Chào mừng của quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 2 của cuộc đối đầu giữa cao thủ U23 Việt Nam và U23 Oman ở lượt trận thứ hai giải bóng đá giao hữu Cúp Vinaphone năm 2018. Ngay ở đầu hiệp 2 thì huấn luyện Park Hang-seo đã có sự thay đổi cầu thủ khi Văn Toàn đã được vào sân để thay thế cho Triệu Việt Hưng. Với việc Văn Toàn vào sân thì lúc này Người đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm để thay cho Triệu Việt Hưng là Minh Vương Và như vậy là trọng tài Mohamed Nasaruddin đã cho hiệp 2 của trận đấu được bắt đầu Việc văn toàn vào sân ở trong hiệp 2 là điều mà nhiều người đã dự đoán từ trước Trong bối cảnh hàng công của U23 Việt Nam đã không thể hiện được tất cả những sức mạnh của mình và đạt được nhất là một bàn thắng Ở trong hiệp 1 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin Và đã có những pha dứt điểm đáng chú ý Tuy nhiên vẫn chưa thể xuyên thủng được mảnh lưới của thủ thành Bukhaini Qua đó thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm từ phía Sulaman vừa rồi là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7. Cầu thủ này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của U23 Việt Nam trong hiệp 1. Và ngay ở đầu hiệp 2 thì chính cầu thủ này cũng đã có một pha dứt điểm khá nguy hiểm. Điểm mạnh của U23 Oman mà chúng tôi đã từng nói trong hiệp 1 đó chính là những pha lên bóng từ hai biên và những pha xử lý cá nhân từ Sulaiman và hàng phòng ngự ba người với Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Thành Trung và Huỳnh Tấn Sinh cần phải để ý cầu thủ này và chơi chặt chẽ hơn. Ngay trong đầu hiệp 2 thì tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên khá cao. Hồng Dũng Xuân Mạnh Rất hay Một pha đi bóng của Xuân Mạnh Và ngay lập tức thì Yusuf Mali Đã phải phạm lỗi Với cầu thủ mang áo số 7 Một pha phạm lỗi khá rõ ràng Xuân Mạnh đang Tỏ ra khá đau như chúng tôi đã nói thì trong những ngày qua ở những buổi tập luyện thì Xuân Mạnh đã có vấn đề về cổ chân và anh vừa mới trở lại tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội. Chấn thương là điều mà huấn luyện Park Hang-seo cũng như 
Ban huấn luyện không hề mong muốn một chút nào Bây giờ sẽ là cơ hội để cho đoàn tàu Từ chiến thuật của Hồ Phát Hàng Sơ phát huy tác dụng Đánh đi Không được Vẫn còn Vừa rồi là pha giữ điểm nhanh Đến từ một cầu thủ ở hàng phòng ngự bên phía U23 Việt Nam Người vừa tung ra pha giữ điểm cuối cùng là Minh Vương Thì cũng áp sát rất tốt Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đối mặt với tình huống phản công Sulaman và Huỳnh Tấn Sinh Trọng Tài đã xác định Văn Lợi có lỗi trong tình huống rồi khi dùng tay ôm bóng Ngay ở đầu hiệp 2 thì trận đấu đang trở ra trở nên rất hấp dẫn Và như vậy U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ trong những phút sắp tới. Người vào sân sẽ là Đoàn Văn Hậu. Và người rời sân là Minh Vương. Bây giờ thì cao thủ nguy hiểm Một pha tạt bóng vào giữa hàng phòng ngự của UEA Việt Nam Và suýt nữa thì đã có một tình huống tấn công Và giữ điểm nguy hiểm bên phía u 3 Oman Lúc này thì chúng ta sẽ chơi với đội hình 541 Thì đoàn văn hậu đã xuất hiện Thì Xuân Mạnh sẽ được thi đấu như một hậu vệ biên đích thực Chứ không phải là tiền vệ nữa Rất hay Đánh đi Người có pha dứt điểm cuối cùng trong tình huống rồi là Tiến Linh Xin chút nữa thì Tiến Linh đã chạm vào bóng Và khi đó thì bàn thắng gần như là sẽ đến với các cầu thủ U23 Việt Nam Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Phan Văn Đức Đã đặt đồng đội của mình vào một tình huống tấn công khá hay Đánh đâu không được Bóng vẫn còn trong chân của Văn Toàn Văn Toàn vào sân và ngay lập tức những tình huống Mở bóng sang hai biên Là rất cần thiết Với cái tên đoàn văn hậu xuất hiện Thì đội hình của Hlp Park Hang Seo Sẽ được luân chuyển Khá đa dạng Và chúng ta chờ vào cái tài Từ huấn luyện viên người Hàn Quốc Trong trận đấu với U23 Palestine thì các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã bị dẫn trước và đối mặt với một thế trận khá khó khăn Cũng giống như những gì mà chúng ta đang được trải nghiệm khi đối đầu với U23 Oman Và hy vọng rằng ở những phút thi đấu sắp tới sẽ có bàn thắng được ghi Ngày nay thì người hợp bộ đã đến rất đông để cổ vũ cho U23 Việt Nam Và họ đang mong chờ những cái tên mới sẽ tỏa sáng giống như Hồi Pa Hang Seo thì ông Muhammad Nasaruddin đang chỉ đạo cho các học trò ở sát đường pit. Đoàn Văn Hậu pha chuyển bóng cho Văn Toàn. Thì bóng chuyển một tình huống chuyển bóng hơi với đến từ Đoàn Văn Hậu. 
điểm mạnh của Văn Toàn đó chính là những pha bứt tốc và những pha xử lý khéo léo. Vừa rồi góc máy quay đã cho chúng ta nhìn thấy được thủ thành Đăng Văn Lâm và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đăng Văn Lâm là cầu thủ đã chơi khá hay trong trận đấu với U23 Palestine. Vừa rồi thì Huỳnh Tấn Sình đã có tình huống phá bóng an toàn và đó là những tình huống cần thiết đến với hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 thì chúng ta được thấy một hàng phòng ngự chơi dồi dào thế lực và rất quyết đoán. Đó là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã truyền lửa cho các học trò. Và chiến thuật của ông đã thực sự thành công. Tuy nhiên với ASEAN sắp tới thì các đối thủ đã phần nào biết rõ được lối chơi của chúng ta. Vì vậy mà huấn luyện viên Hàn Quốc đang nỗ lực trong việc thay đổi và luân chuyển những chiến thuật khác nhau với từng đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ chạm trán ở ASEAN hay Indonesia. Bốn năm trước, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản, ông Toshiya Miura đã có thành tích khá ấn tượng tại ASEAN 2014 khi đã giành chiến thắng liên tiếp trước hai đối thủ rất mạnh ở thời gian đó là Iran và Olympic Kyrgyzstan. Tuy nhiên sau đó thì cao thủ Olympic Việt Nam phải dừng bước ở vòng 1/8 trước cao thủ Vương quốc Ả Rập thống nhất. Lần này sau kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á thì người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều. Và đặt cao thủ U23 Việt Nam vào một lòng tin rất cao. Tuy vậy thì chúng ta cũng không nên nôn nóng quá khi mà huấn luyện Park Hang-seo đang dần hoàn thiện về lối chơi cũng như đang chọn ra được những con người tốt nhất để cùng ông chinh chiến tại ASEAN. Nhiều người đã nói rằng ASEAN dù sao với môn bóng đá nam cũng chỉ là một bộ huy chương trong những môn thi đấu khác của đại hội này Tuy nhiên thực tế thì cuộc cạnh tranh với môn bóng đá nam là rất khốc liệt Rất nguy hiểm Với những pha lên bóng như vừa rồi của U23 Oman Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận Vừa rồi thì Thành Trung đã kịp thời cản phá Vẫn là Sulaman Rất may cho U23 Việt Nam Khi vừa rồi thì có lẽ là Huỳnh Tân Sinh đã kịp thời cắt bóng Ngay trước khi cầu thủ tiền đạo bên phía U23 Oman có pha sức điểm Phan Văn Đức Xuân Mạnh Một pha chuyển bóng sang bên phía cánh trái dành cho Đoàn Văn Hậu và đây là Văn Toàn. Văn Toàn đã không còn khoảng trống nào thì có thể xử lý nữa rồi. Bóng vẫn còn trong chân của cao thủ U23 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng dứt điểm. Một pha dứt điểm từ xa của Đỗ Hùng Dũng. Trong màu áo của đội bóng thủ đô thì Đỗ Hồng Dũng thường xuyên có những tình huống xuất xa rất nguy hiểm như vậy. Bây giờ thì đang có một cầu thủ bên phía U23 Oman bị đau và đó là Alakui. Bây giờ thì Tiến Linh sẽ rời sân và nhường chỗ cho cầu thủ áo số 18 bên phía U23 Việt Nam đó chính là Hà Đức Trinh. 
tiền đạo đang được kỳ vọng nhất ở trận đấu này là Tiến Linh đã không thể giúp cho người hâm mộ Việt Nam một lần ăn mừng bàn thắng. Hà Đức Trinh đã được vào sân ở trong khoảng 20 phút cuối của trận đấu trước và cũng đã ít nhiều để lại ấn tượng. Đây là những cầu thủ đã đá chính ở trận đấu trước. Và cầu thủ thành người thứ tư bên phía U23 Việt Nam là Trần Đình Trọng. Trần Đình Trọng sẽ vào sân và nhường chỗ cho anh. Đó chính là Trịnh Văn Lợi. Hà Đức Trinh cũng đã có 9 bàn thắng và hai ca pha kiến tạo tại V-League năm nay. Đức Trinh cũng là một trong những tiền đạo chưa hiệu quả nhất ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Và với Hà Đức Trinh thì anh cũng đã ra sân trong cả 20 trận đấu tại V-League mà câu lạc bộ Đà Nẵng tham dự. Sau khi đình trọng vào sân thì U23 Việt Nam chỉ còn một sự thay đổi người nữa. Đây là đình trọng. Tấn Sinh cũng đã thi đấu khá tốt trong phần lớn thời gian vừa qua. Hồ Lê Viên Pa Hàng Sơ có lý do để lựa chọn Nguyễn Tấn Sinh cho một suất tham dự ASEAN bởi cầu thủ này luôn để lại những dấu ấn khá đậm nét ở những pha đua tốc độ với những tiền đạo cao to và khỏe mạnh bên phía U23 Oman. Văn Toàn, Xuân Mạnh, pha chuyển bóng sai địa chỉ của Xuân Mạnh. Đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 4 Rashid Marouki. Và bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ được hưởng một tình huống đá phạt trực tiếp. Nó khá gần và giao sự góc sút là khá tốt đối với những cầu thủ như Hùng Dũng. Balusi sẽ rời sân và nhường chỗ cho anh đó chính là Saul Mohamed. Huấn luyện viên Khalifa Zani quyết định thay đổi những vị trí trai hàng công. Với những tình huống đá phạt như vậy thì có lý do để máy quay hướng đến vị trí của Quang Hải. Người đã từng ghi bàn thắng rất đẹp trong trận chung kết U23 châu Á. Dứt điểm! Đó là pha giữ điểm của Đỗ Hồng Dũng Đương nhiên là như vậy rồi Khi mà Đỗ Hồng Dũng là tiền vệ Có khả năng xuất phạt tốt nhất Trong đội hình hiện tại Của các thủ U23 Việt Nam Cuối năm nay thì đội tuyển quốc gia Việt Nam còn tham dự một đấu trường mà người hâm mộ đã chờ đợi rất lâu. Tròn 10 năm mà chúng ta đã từng lên ngôi sau AF Cup năm 2008. Và bây giờ thì thể thức đã được thay đổi khi mà chúng ta có thể thi đấu ở sân nhà ngay từ vòng bảng. Có không được! và phối hợp không thành công giữa Đỗ Hùng Dũng và Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh vừa vào sân và có lẽ cảm giác bóng vẫn chưa tốt. 
Đoàn Văn Hậu Pha chuyển bóng của Đỗ Hồng Dũng Dành cho Văn Toàn Hồng Dũng thi đấu khá năng nổ Trong khoảng 60 phút vừa qua Những tình huống như thế này thì rất khó để cầu thủ bên phía Oman có thể chiến thắng được Đình Trọng. Thành Trung. Với việc Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu vào sân trong hiệp 2 thì lúc này trong đội hình của Câu lạc Bộ Hà Nội đang có 4 cái tên góp mặt. Đó chính là Thành Trung, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Đỗ Hùng Dũng. Chính xác là 5 cái tên với Đức Huy nữa. Như vậy là đội hình của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại với những cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội chiếm tới 5 người. Xuân mạnh. Đó là những pha đua thể lực quen thuộc của Xuân Mạnh. U23 Oman đã có những cơ hội để có thể mở tỷ số ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên sự vô duyên của Sulaiman cùng với các tiền đạo đã khiến cho không thể ghi bàn. Vừa rồi là phá bỏ bóng của Văn Toàn và bóng lại không đến chân quá đi chênh. Tình huống dứt điểm táo bạo của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã có không ít những pha ghi bàn từ những cự ly như vậy. Trong đợt tập trung lần này của cao thủ U23 Việt Nam trong số 4 cái tên quá độ tuổi 13 mà huấn luyện Park Hang Seo lựa chọn thì Văn Quyết đang là cầu thủ đáng chú ý nhất khi đang là thủ quân của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thực tế thì trong thành phần đội tuyển quốc gia thì Văn Quyết cũng đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất, vẫn còn thi đấu. Anh đã có 13 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Những người còn lại trong top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia đã giải nghệ với những cái tên như Lê Công Vinh hay Lê Huỳnh Đức. Abari vẫn là một đường chọc khe dành cho cầu thủ ở viên đó chính là Masam Mubarak tuy nhiên hai cầu thủ này đã không hiểu ý nhau đây là Nguyễn Anh Đức cầu thủ đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam trong trận đấu với cầu thủ Palestine. Cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã chơi khá hay trong màu áo của câu lạc bộ tại V-League và thực tế thì anh Đức đang có phong độ khá cao. Sự, những pha xử lý kinh nghiệm cũng như những pha tấn công của Việt Nam trong trận đấu với Palestine dường như là đều qua chân của anh Đức. Tiền đạo này đã làm tường khá tốt với những tiền vệ ở dưới như Quang Hải hay Công Phượng và Văn Quyết. Rất khéo léo những pha xử lý của Sulaiman. Pha truyền bóng ngang và bóng đã đập vào người của một cầu thủ bên phía Oman. Tuy nhiên họ đã ngay lập tức lấy lại bóng.
không được Nhiều người đã cho rằng Công Phượng đang nắm giữ lợi thế trong cuộc đua giành xuất tham dự ASEAN Đặc biệt là sau màn trình diễn ấn tượng mà anh đã thể hiện ở trong trận đấu gặp U23 Palestine Tuy nhiên với huấn luyện Park Hang Seo thì chưa có một cầu thủ nào là chắc chắn cả Đã có một cầu thủ bên phía U23 Oman đang bị đau Đó là Masam Mubarak Cầu thủ này đang gặp vấn đề về đầu gối Sẽ còn một sự thay đổi người nữa Cho ban huấn luyện của U23 Việt Nam Và cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn một cái tên duy nhất chưa được tung vào sân Trong cả hai trận đấu đó chính là Trọng Đại Nguyễn Phạm Hồng Duy thì đang gặp chấn thương Đó là hai cái tên duy nhất vẫn chưa được tung vào sân Và hiện tại thì Hồng Duy đang gặp chấn thương do đó anh không được đăng ký trong danh sách ở trận này Và người còn khả năng duy nhất vào sân trong những phút tiếp theo đó chính là Trọng Đại Phút thứ 70, cuộc đối đầu giữa các thủ U23 Oman và U23 Việt Nam Cuộc đối đầu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi Rồi là pha va chạm của Hà Đức Trinh và Mubarak Hà Đức Trinh va chạm với Mubarak và ngay sau đó thì Mubarak lại va chạm với Xuân Mạnh Và bây giờ thì cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là người đang bị đau Vào ngày mùng 7 tháng 8 Lúc 19h30 sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng tại giải Tứ Hùng Trận đấu giữa cao thủ U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan Marquani Và phòng ngự rất tốt đến từ Đình Trọng Không phải đó là Đoàn Văn Hậu Và ngay sau đó Đoàn Văn Hậu đã có pha phát bóng lên dành cho Văn Toàn Rất đáng tiếc là cầu thủ có mái tóc nổi bật nhất trên sân Lại không thể đón được đường trường của đồng đội Hà Đức Trinh và lấy bóng khá hay của Hà Đức Trinh Thầy trò huấn luyện Park Hang Seo sẽ lên đường tham dự ASEAN Tại Indonesia vào ngày 11 tháng 8 Và U23 Việt Nam sẽ có trận gia quân tại bảng D gặp các thủ Pakistan Vào ngày 15 tháng 8 và hai ngày sau đó thì huấn luyện Park Hang Seo cùng các học trò sẽ chạm trán Nepal và trận đấu cuối cùng vào ngày 21 tháng 8 là cuộc đấu đầu giữa U23 Việt Nam và cao thủ Nhật Bản. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã công bố rằng đội bóng này sẽ tham dự ASEAN với đội hình ở lứa tuổi U21. Tuy nhiên đó cũng 
là một đối thủ mà chúng ta cần phải rất đề phòng Đức Trinh và đội bóng khá dài của Đức Trinh Từ đầu hiệp 2 đến giờ thì U23 Việt Nam vẫn chưa thể có được tình huống nào tấn công rõ nét. Cao thủ mới dừng lại ở mức độ phối hợp ở cự lý ngắn và trung bình. Bây giờ thì huấn luyện Park Hang-seo sẽ phải chỉ đạo cao trò và giữ điểm trận đấu. Nếu như có được chiến thắng trong ngày hôm nay thì U23 Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để nâng cao chức cúp vô địch giải cứu hùng. Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý hay của U23 Việt Nam. Và đây là những pha xử lý khá tốt của Đỗ Hùng Dũng. Hùng Dũng là cái tên được chú ý nhất bên phía U23 Việt Nam. Từ đầu hiệp 2 đến giờ Khi mà cầu thủ thuộc biên chế Colombo Hà Nội Liên tục có những tình huống xử lý hay Thành Trung Đoàn Văn Hậu Hùng Dũng Đức Huy Cần phải triển khai bóng nhanh hơn Với những tình huống lên bóng như vậy Rất tốt Đức Huy Các khán giả đang Tưởng như Đức Huy sẽ có một tình huống rất điểm Tuy nhiên đó là tình huống mà Đức Huy đã phối hợp với Văn Toàn U23 Việt Nam đang lên bóng nhiều hơn Ở phần sân bên phía cánh trái Nơi có sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu và Văn Toàn Cùng với đó là những pha bóng mà Đỗ Hùng Dũng phối hợp cùng các đồng đội Sau một tình huống cướp bóng thành công thì Đình Trọng đã bị phạm lỗi. Trong những ngày đầu mà U23 Việt Nam hội quân thì Trần Đình Trọng đã để lại rất nhiều sự lo lắng dành cho ban huấn luyện U23 Việt Nam. Cầu thủ này đã phải tập riêng và rất may sau đó là Đình Trọng đã kịp thời trở lại. Trong trận đấu với U23 Palestine thì người ta đã thấy Trần Đình Trọng và Duy Mạnh thì đấu ăn ý như thế nào. Một bóng khá nguy hiểm Người vừa để mất bóng là Phan Văn Đức U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình huống phản công Và ngay lập tức thì Huỳnh Tấn Sinh Đã các bóng một cách rất chuẩn xác Và bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị có sự thay đổi cầu thủ Người chuẩn bị được tung vào sân đó chính là Lê Phạm Thành Long Và như vậy là trọng đại sẽ không còn cơ hội để góp mặt trong trận đấu này Liều đốt vinh tinh thần mà Hồ Lưu Pha Hàng Sơ dành cho Bùi Tiến Dũng Khi quyết định trao bằng thủ quân dành cho anh trong trận đấu ngày hôm nay là cực kỳ chính xác khi mà thủ thành thuộc biên chế câu lạc bộ FLC Anh Hóa liên tục có những tình huống cản phá chính xác. Hùng Dũng rất khó để lấy bóng trong chân của Hùng Dũng. Ở V-League thì Đỗ Hùng Dũng thường xuyên phải đối mặt với những tiền đạo cao to cũng như là những tiền đạo ngoại của đối thủ và cầu thủ này đã không lạ gì. Rất đáng tiếc Đó là một bóng mà Văn Toàn đã đánh đầu chính xác Tuy nhiên 
sang ngang của Cung Thành đã cứu cho U23 Oman một bàn thua Từ nỗ lực rất đáng khen đến từ Phạm Xuân Mạnh và Văn Toàn Đã đánh đầu rất chính xác Qua đáng tiếc cho u Việt Nam Văn Toàn Và bây giờ thì Tấn Sình sẽ nhường chỗ cho Lê Phạm Thành Long Đó là tình huống nỗ lực của Hà Đức Trình Bóng đã như đặt vào đầu của Văn Toàn và cầu thủ này đã đánh đầu khá mạnh Cực kỳ đáng tiếc cho huấn luyện Pa Hàng Sở cùng các học trò Bây giờ thì huấn luyện Pa Hàng Sở sẽ quyết định đưa đội hình của ông Trở thành đội hình 4 5 Với hàng tiền vệ chật trội như vậy thì hy vọng rằng u Việt Nam sẽ áp đặt thế trận nhiều hơn ở những phút thi đấu cuối cùng này chỉ còn khoảng 10 phút nữa cho u Việt Nam nếu như hòa trận đấu này thì u Việt Nam sẽ có 4 điểm và vẫn dẫn đầu với bảng xếp hạng tại giải u quốc tế Khi Triệu Việt Hưng đã rời sân thì lúc này người thực hiện những pha đá phạt góc cho U23 Việt Nam là Lê Phạm Thành Long. Chuyến thật đá phạt góc theo kiểu đoàn tàu của huấn luyện viên Park Hang Seo đã không được thực hiện trong những phút vừa qua. Đánh đi! Quá đáng tiếc! Một tình huống đánh đầu chuẩn xác Và người vừa bật lên đánh đầu chính là Đoàn Văn Hậu Đoàn Văn Hậu đã nhảy lên bật cao hơn tất cả những cầu thủ của U23 Oman Rất đáng tiếc là Đoàn Văn Hậu đã không thể giữ điểm chính xác Không phải người vừa giữ điểm trong tình huống cuối cùng là Thành Trung Suýt chút nữa thôi thì người ta lại được thấy cái duyên ghi bàn của Thành Trung Văn Toàn Thành Long Rất chính xác Những pha mở bóng như vậy Đối với Lê Phạm Thành Long là không hề xa lạ Khi mà ở câu lạc bộ Hải Phòng thì Lê Phạm Thành Long thường xuyên có những tình huống phát bóng lên cho các tiền đạo ngoại như Fagan hay Steven. Đây là Văn Toàn, Hùng Dũng, rất hay, rất hay, đó là một cơ hội nữa đến từ cái chân của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu cực kỳ xuất sắc cho hiệp hai. Nhưng may mắn thì chưa mỉm cười với Đỗ Hồng Dũng Mang chiếc áo số 10 Của người đàn anh trong chính câu lạc bộ Hà Nội là Văn Quyết Và ngày hôm nay thì Đỗ Hồng Dũng đã thi đấu Cực kỳ chính xác Vừa rồi là pha bóng Mà Lê Phạm Thành Long đã định sút bóng thẳng vào khu thành Của thủ môn Mukhani Bây giờ thì Sulaiman đang bị đau. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà Đô Hồng Dũng đã vượt qua hai cầu thủ của U23 Oman. Tuy nhiên sự xuất sắc của Mukaini đã khiến cho bàn thắng không thể đến với cầu thủ mang áo số 10. Pha dứt điểm quá tốt của Hồng Dũng.
cho đến thời điểm này thì cả bốn gương mặt trên độ tuổi U23 đã được huấn luyện viên Sơ đăng ký thi đấu trong cả hai lượt trận đều để lại rất nhiều ấn tượng. Đó sẽ là một bài toán khó dành cho huấn luyện viên người Hàn Quốc trong việc lựa chọn ba trong số bốn cái tên sẽ cùng ông lên đường tham dự ASEAN tại Indonesia. ta đã dồn ép đối phương trong khoảng 15 phút vừa qua và ở thời gian cuối của trận đấu này thì cần phải rất cẩn thận với thể lực của U23 Oman. Trong trận đấu với U23 Uzbekistan thì các học trò của huấn luyện viên Hamed Khalifa Zani đã để lại rất nhiều ấn tượng ở khoảng 10 phút thi đấu cuối trận với những pha bứt tốc từ Mohamed Ali hay là Musa Kidafi Đó là những cầu thủ Vẫn còn đang trên sân Dĩ nhiên là không thể không nhắc đến Cầu thủ mang áo số 7 Sulaman Người đã gây ra rất nhiều khó khăn Cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam Trong trận đấu ngày hôm nay Xuân mạnh Phà nhà bóng lại hơi non dành cho Lê Phạm Thành Long. Văn Toàn. Rất khéo léo Văn Toàn. Tuyệt vời. Một trận đấu quá thiếu may mắn đến từ những cái tên trên hàng công của U23 Việt Nam. Vừa rồi là pha bóng mà Văn Toàn đã cực kỳ nỗ lực Chúng ta cùng xem lại tình huống xoay sở quá khéo léo của Văn Toàn trước kỳ Hà Đức Trinh Dự điểm ra ngoài trong tình huống mà thủ thành Mui Kaini đã đứng nhìn Quá đáng tiếc Một tình huống bỏ lỡ cơ hội tốt nhất mà U23 Việt Nam đã có được Trong 90 phút vừa qua Người hâm mộ và các khán giả đang có mặt tại sân động quốc gia Mỹ Đình vẫn chưa thể có dịp ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã có hai lần ghi bàn đó chính là tình huống của anh Đức và Công Phượng. Hà Đức Trinh! Hà Đức Trinh không bị phạm lỗi trong tình huống rồi. Đó là tình huống mà Quarofi Rashid đã cài người chuẩn xác. Vẫn là những pha lên bóng từ hai biển của cao thủ Oman Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi thì cầu thủ áo số 15 Sultan Bakit đã không phối hợp tốt Với tiền đạo Isan Sabi U23 Oman cũng chuẩn bị Tung vào sân cầu thủ cuối cùng của mình Và lần này có lẽ là một hậu vệ Dẫu sao thì đây cũng là một trận đấu giao hữu Và nó mang lại rất nhiều Kinh nghiệm cho các cầu thủ Cũng như là rất nhiều bài học Cho ban huấn luyện Cũng như huấn luyện viên Hoặc Park Hang Seo Isam Adalat sẽ rời sân để nhường chỗ cho Abulat Mubarak. Huấn luyện viên Hamed Khalifa Zani quyết định thay đổi một hậu vệ vào sân để thay cho một tiền đạo. Có lẽ một điểm trong trận đấu này cũng khiến cho ông Azani hài lòng. 
với mục tiêu vượt qua vòng bảng tại Asiad thì Liên đoàn đá Oman có vẻ như đang rất thành công với những phương án thử nghiệm của mình và giải đấu này là một giải đấu cực kỳ quý giá đối với huấn luyện viên Azani cùng các học trò. Xuân Mạnh không được một pha bóng mà Xuân Mạnh đã không thể phối hợp với Phan Văn Đức rất hay Đoàn Văn Hưu một siêu phẩm của Đoàn Văn Hưu quá tuyệt vời một tình huống rất điểm mà chúng ta không thường xuyên được thấy ở các cầu thủ Việt Nam một pha vẩy máu ngoài cực kỳ đẳng cấp đến từ Đoàn Văn Hậu và thắng đến từ cuộc thi đấu cuối cùng điều quá tuyệt vời đối với những khán giả có mặt trên sân đấu quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay kể từ khi vào sân thì Đoàn Văn Hậu đã chơi quá hay và bàn thắng vừa rồi đã minh chứng rõ cho điều đó chúng ta cùng xem lại pha bóng giữa điểm táo bạo và cực kỳ tinh tế của đoàn văn hậu đã không cho thủ thành mui kani bất kỳ một cơ hội nào điểm 10 cho pha giữ điểm vừa rồi của đoàn văn hậu đây xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất mà đoàn văn hậu đã từng ghi được trong sự nghiệp của anh quá tuyệt vời bàn thắng đến từ những giây cuối cùng trong trận đấu và lúc này thì U23 Việt Nam đã rất gần với 3 điểm tại giải tứ hùng 3 điểm tiếp theo và nó khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo của các học trò tiến gần hơn đến ngôi vô địch. 4 phút sẽ là khoảng thời gian mà các học trò huấn luyện Park Hang-seo phải trải qua. Chiến thắng đang đến rất gần rồi. Rất ít người sẽ tin rằng Đoàn Văn Hậu có thể dứt điểm ở trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống dứt điểm mà cho thấy được sự tự tin cũng như là sự chính xác của cầu thủ này. Vô cùng đẳng cấp. Nó khiến cho những khán giả có mặt trên sổ động Mỹ Đình ngày hôm nay cực kỳ hài lòng. Thực tế thì trong hiệp 2 của trận đấu, U23 Việt Nam đã thi đấu hay hơn rất nhiều, áp đặt đối thủ vào một thế trận tấn công. Và liên tục tạo ra những cơ hội, tuy nhiên may mắn đã không đến với các học trò huấn luyện Park Hang Seo. Và Đoàn Văn Hậu đã tỏa sáng đúng lúc. Rất may mắn cho chúng ta khi mà tình huống vừa rồi Isad Balusi đã không thể chạm vào bóng Đó tình huống căng ngang cực kỳ nguy hiểm đến từ thủ thủ mang áo số 9 Saud Mahmet Sẽ còn khoảng 2 phút nữa Cho thời gian đá bù giờ của U23 Việt Nam Cầu thủ sinh năm 1999 và là cái tên trẻ tuổi nhất của đội tuyển U23 Việt Nam, Đoàn Văn Hậu đã tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho huấn luyện Park Hang-seo khi ông sẽ có thêm những tình huống cũng như là thêm những chiến thuật riêng cho các cầu thủ trong những phương án tấn công. Vừa rồi thì tiền đạo bên phía U23 Oman đã rơi vào tư thế việt vị. Hà Đức Trinh. Bây giờ thì U23 Việt Nam không cần phải vội vàng trong những tình huống tấn công. 
điều mà chúng ta cần làm lúc này là giữ nhịp được trận đấu cho đến khi trọng tài Nasarudin nổi tiếng còi Trung cuộc Phan Văn Đức Đoàn Văn Hậu Đây là Hùng Dũng Rất hay những pha phối hợp của cầu thủ Hà Nội năm cái tên góp mặt trong hiệp 2 từ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã cho thấy được sự ảnh hưởng của các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ này trong màu áo U23 Việt Nam. Và rồi thì sự lắc léo và nhanh nhẹn của Đỗ Hồng Dũng đã khiến cho Sultan Bakit phải phạm lỗi. Và đây là những giây cuối cùng trong hiệp 2. Bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ được hưởng một tình huống đá phạt Có lẽ đây sẽ là pha đá phạt cuối cùng Chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay của U23 Việt Nam Trận đấu tốt của các học trò huấn luyện Park Hang Seo Đức Trinh không được Pha giữ điểm cuối cùng là của Thành Trung Và đến lúc này thì thầy trò Hội luyện viên Park Hang Seo đã được hưởng chọn niềm vui chiến thắng. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Oman đã kết thúc với chiến thắng 1-0.